وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العلي العظيم وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف اذكروا محاسن موتاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرات مسلیان اکرام معزز علماء اکرام مربیان عظام اللہ جل جلالہ عم نوالہ بے پناہ احسان شماہین مہربانی اشنک و دایا جے اللہ رب العزت امر مطو ادھم کے اپنا در مطو اتم در شامنے بشبر توفیق دان کرے چھن اپنا در مطو اتم در شامنے امر مطو ادھم کے امر مطو ادھم در شامنے اپنا در مطو اتم در کے بشبر کچھو کتھا بول بار کچھو کتھا شن بار اے بون اللہ رب العزت کے شانتوشت قربان لوگ کے آگے آگے مسجد آشار توفیق دان کرے چھین اے جنو اللہ تعالی دربار دل کھلے شکر گزاری پیش کری الحمدللہ قرآن کریم آیات اپنا در خدمت تلاوت کرا ہوئے چھے مرتو شمپر کی تو آیات اپنا در خید متتلاوات کرا ہوئے چھے ایر آگے او ای آیات کے اندرک آلو چونا اپنا در خید متے کم بیشی ایشے چھے قرآن کریم ایر ایک جگہ ارشاد ہو چھے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ तुम्हारा जेखने थको ना क्यों युद्रिकुम तुम्हारे मृत्यु स्पर्श कर मृत्यु तुम्हारे पा तुम्हारे पर्त पहुँचे जा डेथ उल रिच टू यू तुम्हारे प्रत्येक निकटे मृत्यु पहुँचे जा जदिओ तुम्हरा थको को सुरक्षित उचू दुर्गे को प्रहरार भेतरे को उचू टीला से सुरक्षित दुर्ग निर्माण जेखने पीपड़े ढोकार जो नहीं जगह जदि तुम्हरा सुरक्षित थको तो मृत्युर बेपारे तुम्हारा प्रत्येके अरक्षित मृत्यु तुम्हारे अवश्य से स्पर्श कर मृत्युर सार तुम्हारे से ग्रहण करते आयाते मिलावत करीबम्रे मृत्युर सार आस्दन कर आल्लाह तला ارشاد کرچن وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَ ایبان تم را پرتے کے اللہ تعالیٰ را کچھ تھے کے موجوری پرابتو ہو بے بھالو کر لے بھالو را فلا فالے شفال تم را بھوک کر بے خراب کر لے خراب پر کفال تم را بھوک کر بے یَوْمَ الْقِيَامَ گنڈائیو من خبر دین دے اف جزمنٹ بیچار دین جے دین شبائی دانا بے اللہ تعالی شامنے ایبان ایر پارے اللہ تعالی ارشاد کر چھن فمن زحزح عن النار و ادخل الجنت فقد فاز جا کے 
জাহান নাম থেকে দূর করে দেয়া হয়েছে নিষ্কৃতি দেয়া হয়েছে বাঁচিয়ে দেয়া হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে কেউ জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়েছে তাহলে সে অবশ্যই কামিয়াব হয়ে গেল সফল কাম হয়ে গেল ওয়ামাল হায়াত দুনিয়া ইল্লা নাতা গুরুর এবং অবশ্যই পৃথিবীর জীবন এটা সত্যিকার অর্থে সত্যিকার অর্থে এমন নিয়ামত রাজির জীবন যে নিয়ামত রাজির মধ্যে ধোকা লুকিয়ে রয়েছে অর্থাৎ ধোকাময় নিয়ামত রাজির জীবন এই ইহ জীবন এটাকে আল্লাহ তালা এইভাবে ঘোষণা করেছেন হাদিসের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে তোমরা প্রত্যেকেই উদগুরু তোমরা আলোচনা করো মাহাসিনাম তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের ভালো কথাগুলো আজকের এই জুমাতে কেন আপনাদের ক্ষেত মধ্যে এই প্রসিদ্ধতম আয়াত এবং এই চর্চিত হাদিস কেন তিলাওয়াত করা হয়েছে আপনারা সকলেই কম বেশি বুঝেছেন তা হল গত কিছুদিন আগে আমাদের দেশের কিছু নাগরিক আরও একাধিক দেশের নাগরিক নেপালের কাঠমান্ডু এয়ারপোর্টে যে কোনো একটি রানওয়ে রানওয়ের যে কোনো একটি কোনায় বিমান বিধ্বস্ত হয়ে মারা গেছে এবং তাদের এই মৃত্যুর শোক তারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আত্মীয় স্বজনের শোক আমাদেরকেও স্পর্শ করেছে আমরাও শোকাহত হয়েছি এই দুর্ঘটনা কবলিত মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দিন আমাদের সামনে কি মেসেজ দেয় আল্লাহ তালার দিন আমাদেরকে কি বার্তা দেয় আজকে এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব আল্লাহ তালা আমার জবান থেকে এমন কথা বের করার তৌফিক দান করেন যার উপর আমার আমল করার তৌফিক নসিব হবে আমাদের আমল করার তৌফিক নসিব হবে একটা ঘটনা দিয়ে শুরু করি হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদ মিল্লত হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভি রহমতুল্লাহ আলাই ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত একটি থানা যার নাম থানা ভন সেখান থেকে আশরাফ আলী তার বাড়ি থানা ভবনে তো এই জন্য তাকে ওই থানা ভবনের সাথে মিলিয়ে বলা হয় আশরাফ আলী থানভি হজরত থানভি রহমতুল্লাহ আলী অনেক বড় বুজুর্গ ছিলেন এবং তিনি যেমন নাকি আলেমে দিন ছিলেন ঠিক তেমনি হেকিমি চিকিৎসা বিজ্ঞান এ সম্পর্কেও যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন উপমহাদেশে সম্ভবত তার মতো আরেকজন আলেমে দিন এর আগে যাননি যিনি আলেম হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসা শাস্ত্রে অনেকগুলো পেটেন্ট আবিষ্কার করে গিয়েছেন তন্মধ্যে একটা পেটেন্টের কথা বলি আপনাদেরকে বিভিন্ন ফার্মেসিতে এখনো পাওয়া যায় তার দাঁতের একটা মাজন যার নাম থানভি দন্ত শেফা একটা গুঁড়ো পাউডার এই পাউডারটার যে ফর্মুলা যে পেটেন্ট কি কি দেয়া লাগবে ইনগ্রিডিয়েন্টস কি কি উপাদানের ভেতরে দিলে দাঁতের পায়রিয়া হবে না পাথর হবে না দাঁতের গোড়া মজবুত থাকবে এই পাউডার এর ভেতরে যে উপাদানগুলো আছে এগুলো ভেষজ ভাবে উপকারী এগুলো তিনি আবিষ্কার করেছেন গবেষণা করে আল্লাহ তাকে তৌফিক দিয়েছেন তো থানবি রহমতুল্লাহ আলাইহির একটা অত্যন্ত বড় গুণ ছিল তিনি মানুষের রুহেরও চিকিৎসা করতেন আমরা সকলেই জানি মানুষের রোগ দুই ধরনের বাহ্যিক প্রকাশিত লুকায়িত প্রকাশিত রোগ জ্বর মাথা ব্যথা হাত পা ফুলে গেছে কিডনি আক্রান্ত হয়েছে শরীরের ওপর অংশে পানি এসেছে পা ফুলে গেছে নিচে পেট মোটা হয়ে যাচ্ছে 
খাবারের এক ঘন্টা পরে পানি খাওয়া দরকার খাবারের পর ঢক ঢক করে পানি খাচ্ছে এজন্য শরীর ফুলে যাচ্ছে মানুষের চোখের নিচে পুটুলি জমছে পানির অর্থ তার কিডনি তাকে সিগন্যাল দিচ্ছে ইউ আর নট ফাইন আই এম নট ফাইন আমাকে চিকিৎসা করো আমার ডায়ালাইসিস করো আমি রক্ত ছাঁকতে পারছি না আমার ছাকনি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে তো মানুষের রোগ দুই ধরনের বাহ্যিক রোগ চোখ উঠেছে লাল হয়ে আছে পিছুটি জমে গেছে তাকিয়ে থাকতে পারে না সূর্যের দিকে শেড পড়তে হয় সানগ্লাস পরে তারপর রাস্তায় বেরোতে হয় বাহ্যিক রোগ দেখা যাচ্ছে এগুলোর চিকিৎসা দেহের ডাক্তাররা করবেন যারা দেহ তত্ত্ব নিয়ে পড়েছেন আর অন্তরের রোগ রয়েছে কিছু যেমন লোভ যেমন অহংকার শরীরের রোগ যেই পরিমাণ বিপদজনক মানুষের জন্য অন্তরের রোগ তার চেয়ে বেশি বিপদজনক মানুষের জন্য আর এই রোগ দেখা যায় না এই রোগ লুকায়িত থাকে ক্ষেত্র বিশেষে স্থান কাল পাত্র অবস্থা সময় ভেদে এই রোগগুলো প্রকাশিত হয় যেমন কারো মধ্যে এই মানসিকতা আছে যে আমি কাউকে সালাম দেব না আমাকে সবাই সালাম দেবে অহংকার আমি দিমু গিল্লিগা অন্তরের রোগ লোভ লোভ কিসের চোখের খেতে বসেছে এতগুলা নিয়েছে খাবে কিন্তু অল্প পেট কিন্তু অনেক বড় চোখ দুই ইঞ্চি ব্যাসার্ধের অঙ্গ কিন্তু পেটের লোভ নেই কিসের লোভ চোখের এতগুলো নিয়েছে কেন মনে করেছে খেতে পারবে হ্যাঁ লইছে এতগুলো আমি লোম লোভ এগুলো অন্তরের রোগ হিংসা কারো একটা নেয়ামত এসেছে তার হবে কেন শেষ হয়ে যাক জ্বলে যাক পুড়ে যাক আমার খালি হোক হিংসা হারাম অবৈধ অন্তরের রোগ এগুলো ঈর্ষা বৈধ তার হয়েছে আহা আমারও যদি হতো আল্লাহ আমাকেও যদি দিত বৈধ এগুলো সব অন্তরের রোগ এগুলো শরীরের ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করা যাবে না খেদমা হসপিটাল অনেক ডাক্তার এখানে আছেন রাগ করেন না এটা আপনাদের চ্যাপ্টারই না এটা আপনাদের চ্যাপ্টারই না এটা রুহের ডাক্তার যারা যারা রুহ নিয়ে গবেষণা করেন স্পিরিচুয়ালিটি নিয়ে গবেষণা করেন আধ্যাত্মিকতা নিয়ে গবেষণা করেন তাদের চিকিৎসার ক্ষেত্র হচ্ছে এটা এগুলো দূর করার জন্য কি ঔষধ লাগে তো হজরত থানবি রহমতুল্লাহ আলাই যেমন নাকি শরীরের রোগের চিকিৎসক ছিলেন রীতিমতো হাকিম আজমল খানের শিষ্যদের কাছে শরীরের চিকিৎসা পড়েছেন শরীরের রোগের চিকিৎসা পড়েছেন তেমনি অন্তরের চিকিৎসা সম্পর্কে তিনি বুজুর্গদের কাছে রিয়াজাত মুজাহাদার মাধ্যমে প্রবৃত্তির উল্টো করে সময় দিয়ে এরপরে এই রোগের চিকিৎসাও শিখেছেন তো তার কাছে একজন মুরিদ লিখেছে হুজুর আমার একটা ছেলে পনেরো বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছে তার এই অকাল মৃত্যুতে এই অকাল মৃত্যুতে আমি যার পর নাই শোকা হত আপনি তার জন্য দোয়া করবেন এই পনেরো বছর বয়সের ছেলের লাশ আমার ঘাড়ে নিয়ে যেতে কি ব্যথা লেগেছে আমি জানি বাবা জানেন যুবক ছেলের লাশ তার ঘাড়ে কত ভারী বোঝা হয়ে দেখা দেয় তো আল্লাহ তালা থানবি রহমতুল্লাহ আলাইকে বড় চমৎকার মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়েছিলেন তো তিনি এই জিনিসটা বুঝলেন যে এই ভদ্রলোক ছেলের সম্পর্কে যেই কথা বলছে তার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে তার ছেলে খুব কম হায়াত পেয়েছে পনেরো বছর তো এটাও একটা না সক্রি কেন ছেলে তো একদিন হয়ে দুনিয়া থেকে চলে যেতে পারত তো এটা একটা রোগ তো তিনি চিঠি লিখেছেন তোমার ছেলে পনেরো বছর বেঁচেছে আশ্চর্য হয়ে গেলাম পনেরো বছর তো স্বাভাবিক মুড়িদের মনে এই কথা এসেছে তিনি লিখেছেন আমার খুব কষ্ট হয়েছে আপনি আমার ছেলের পনেরো বছর বয়স এটাকে নিয়ে আপনি আমাকে এভাবে টিটকারি করলেন আশ্চর্যন্বিত হলেন আশ্চর্য বোধ করলেন হাজর থানবি রহমতুল্লাহ এরপরে ফিরতি চিঠিতে পঞ্চাশটা কারণ লিখেছেন পঞ্চাশটা কারণ 
যে একটা ছেলে মায়ের পেট থেকে দুনিয়াতে আসার পরে প্রথম ছয় মাসের মধ্যে মরে যেতে পারে এমন ছয়টা না সাতটা না দশটা না পনেরোটা না পঞ্চাশটা অবসম্ভাবী কারণ লিখেছেন লিখে এরপরে বলেছেন আমার এই কথাগুলো যদি ভুল হয় তাহলে তুমি আমাকে বলো যে আমি ভুল বলেছি আমি আমার কথাকে ফিরিয়ে নেব তোমার কি আল্লাহ তালা দরবারে শকর গুজারি করা উচিত ছিল না যে তোমার ছেলে পনেরোটা বছর পৃথিবীর আলো বাতাস খেয়ে বেঁচেছে তুমি এই কথা কেন লিখলে তুমি কি কথা লিখতে পারলে না যে আল্লাহ তালা আমার ছেলের সম্পর্কে দুনিয়ার তুলনায় জান্নাতে নিয়ে যাবার উত্তম ফায়সলা করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা আমাকে ছেলে দিয়ে নিয়ামত দিয়ে পরীক্ষা করেছেন আমি নিয়ামতের শকর গুজারি করি কিনা আবার আল্লাহ তালা আমার ছেলেকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়ে আমার অন্তরকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন আমি আমার এই দুঃখ মুসিবতে শকর গুজারি করি কিনা সবর করি কিনা তখন মুরিদ লিখেছে হুজুর আমার ভুল হয়ে গেছে আপনি ঠিকই বলেছেন হজরত থানবি রহমতুল্লাহ আলাইহির ওই পঞ্চাশটা কারণের মধ্যে কিছু কারণ এসেছে তিনি লিখেছেন ছেলে মায়ের পেট থেকে দুনিয়াতে এসেছে মা আজকে তাকে গোসল করিয়ে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে রান্না করতে গেছেন দেখা গেল ছেলে শুয়ে আছে দুধের বাচ্চা মা খেয়াল করেনি কোল বালিশ দিয়ে ছেলেকে চাপা দিয়ে গেছে যাতে করে ছেলে নড়াচড়া না করে এখন মাথার বালিশটা একটু চেপে নাকের উপরে এসেছে ছেলের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই ওখানেই ছেলের ইন্তেকাল হয়ে গেছে ছেলে একটু বড় হয়েছে হামা দেয় মা ছেলেকে রেখে গিয়েছেন রান্নাঘরে ছেলে হামা গুড়ে দিতে গিয়ে খাট থেকে ধরাম করে পড়ে গেছে নিচে ব্রেন হ্যামারেজ হয়েছে ছেলে নেই ছেলে মায়ের পেট থেকে দুনিয়াতে এসেছে ঘুমাচ্ছে মা রেখে চলে গিয়েছেন আরেক জায়গায় দেখা গেল ছেলের আশপাশে কেউ নেই কোনো বিষাক্ত পোকা এসে ছেলেকে কামড়ে দিয়েছে এই বিষক্রিয়া ছেলের শরীরে কাজ করার কারণে ছেলে মারা গেছে এরকম পঞ্চাশটা কারণ তিনি লিখেছেন লেখার পরে লেখার পরে তার মুরিদের সমজ এসেছে আর তিনি বুঝেছেন তো এখান থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা নেয়ার কি রয়েছে তা হল তিনটা জিনিস এক মানুষ জন্ম নিয়েছে এটা যেমন সত্য দুই মানুষ জন্ম নিয়েছে এটা যেমন সত্য দুই মানুষকে মরতে হবে এটা আরো সত্য তিন মৃত্যু প্রত্যেকেরই আসবে এই মৃত্যুর ব্যাপারগুলোকে নিয়ে অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক কোন মানসিকতা আমার মধ্যে আমাদের মধ্যে না কাজ করা চাই বরং মৃত্যু এসেছে যেমন মানুষ জন্ম নিচ্ছে তেমন মৃত্যু এসেছে মালাকুল মাউত এসেছেন ওর আনে করিমের আয়াত অনুযায়ী আমল হয়েছে আমাদের কাজ কি আমাদের কাজ হলো পড়া তার জন্য ইসালে সওয়াব করা তার গোসল কাফনে শরিক হওয়া তার আত্মীয় স্বজনের কাছে গিয়ে সমবেদনা প্রকাশ করা নিজের বাড়ি থেকে কমপক্ষে এক বেলা খানা প্রতিবেশী হলে তার জন্য রান্না করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া কারণ তার বাড়িতে আজকে চুলো জলার মতো মানসিকতা নেই এগুলো করা হাই হুতাস করা বিলাপ করা কালো ব্যাজ ধারণ করে তার শোককে প্রকাশ করা এগুলো জরুরি না তাহলে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তার চারটা ছেলে মারা গিয়েছেন তার জীবত দশায় প্রত্যেকটা ছেলেকে তিনি নিজে হাতে দাফন করেছেন তিনি তো কালো ব্যাজ ধারণ করেননি তিনি তো এক মিডিন ডিনাবতা পালন করেননি তিনি তো মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে মোমবাতি গলবে তাদের স্মরণে মোমবাতি জ্বলবে আর এই মোমবাতি জ্বালিয়ে তাদেরকে স্মরণ করা হবে এটা তিনি করেননি তাহলে কি বুঝব আমরা আমরা বুঝবো এখানে এটাই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করে গিয়েছেন তা করার মধ্যেই আমাদের জন্য সফলতা আর কামিয়াবি আমার অন্তর যতই চাক না কেন আমার অন্তর যতভাবেই কোনো অন্য কিছু চাক না কেন 
সেটাকে না করে আল্লাহর রসুলের দিনের প্রতি নিজেরকে নিজেকে সমর্পিত করে দেয়া সমর্পণ করা এটার মধ্যে আমার জন্য আমাদের জন্য সফলতা আর কামিয়াবি এখানেই মুসলমানের সঙ্গে অন্য জাতির পার্থক্য ঠিক তেমনি মৃত্যুর আরেকটা বিষয় এখান থেকে আমরা শিখি তা হলো কি আমাদের মৌত যেমনই হোক না কেন আল্লাহ তালা যেন আমাদের মৌতের সময় ইমান নসিব করে আল্লাহ তালা আমাদের মৌত যেন স্বাভাবিকভাবে দেন হুজুর তাহলে স্বাভাবিকভাবে মৌতের মধ্যে সোয়াব আছে আর অস্বাভাবিকভাবে মারা গেলে সওয়াব নেই আবু দাউদ শরীফের মধ্যে হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম রীতিমতো ক্লারিফাই করছেন ডিফাইন করছেন যে যদি সাপে কাটা মৌত হয় শাহাদতের মৌত হুকমি শাহাদতের মৌত পানিতে ডুবে মৃত্যু হয় শাহাদতের মৌত আগুনে পুড়ে মারা গেল আরো বেশ কিছু মৌতকে ডিফাইন করা হয়েছে এই অপঘাতের মৃত্যুগুলোর মধ্যে যেখানে মানুষের কোনো হাত নেই আল্লাহর পক্ষ থেকে ফায়সালা হয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কেন ফায়সালা হয়েছে যেন মানুষ এগুলোকে দেখে শেখে আল্লাহ যেন আমাকে এর চেয়ে ভালো মৌত দেন এবং যারা এভাবে মারা গেছে তাদের জন্য বোনাস এই যে কষ্ট পেয়ে মারা গেছে এই যে কষ্ট হয়েছে এর জন্য আল্লাহ তালার কাছে তারা মাজুর হবে প্রতিদান প্রাপ্ত হবে সুতরাং স্বাভাবিকভাবে মারা গেলেও প্রতিদান প্রাপ্ত হবে আবার অস্বাভাবিকভাবে মারা গেলেও প্রতিদান প্রাপ্ত হবে মুমিনের জন্য কোনো জায়গায় ক্ষতি নেই এটাকে বুঝতে হবে এটা আমাদের জন্য বোঝা কাম্য দিন চাইছে এটা তো সম্মানিত মুসলিয়ানে কারাম ওর আনে করিমের আয়াত আমাদেরকে শেখাচ্ছে পৃথিবীতে এসেছি নিঃসন্দেহে মরতে হবে আমাদের মধ্যে এক অদ্ভুত বাজে টেন্ডেন্সি আছে প্রচলন আছে জন্মদিন পালন করা জন্মদিন পালন করা কেক কাটা মাথায় মুকুট লাগানো বেলুন ফুলিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হ্যাপি বার্থডে টু ইউ উইশ মেসেজ পাঠানো আন্তর্জাতিক সোশ্যাল মিডিয়া সামাজিক মাধ্যম তো আরো এক কাঠি সরেশ আপনার মনে নেই আরেকজনের জন্মদিন হচ্ছে আজকে আপনাকে মনে করিয়ে দিবে রিমাইন্ডার দিয়ে মিস্টার ফাইজুল্লাহ টুডে ব্যাকরাল ইজ বার্থডে ইউ ওয়ান টু উইস হিম প্লিজ সেন্ড আ মেসেজ মেসেজ ফরমেট রেডি করে সামনে আসবে খালি চাপ দিলেই চলে যাবে বেদিনের কি মহোৎসব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহলে তেষট্টি বছরের হায়াতে একবারও কেন জন্মদিন পালন করলেন না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা একরামের কাছ থেকে আমরা কেন পেলাম না তারা ভুল করেছিলেন নিঃসন্দেহে না আসলে আমরা বোকা তার প্রমাণ আজকে আমার যদি তেতাল্লিশ তম জন্মবার্ষিকী হয় এই দিন তেতাল্লিশ বছর আগে আমি দুনিয়াতে এসেছি তাহলে আমার জন্য খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ পৃথিবীতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমার গণনা উল্টো দিক থেকে শুরু হয়েছে আমার হায়াতকে যদি আশি বছর দেয়া হয় তাহলে আশি ঊনআশি আটাত্তর সাতাত্তর ছিয়াত্তর পঁচাত্তর চুয়াত্তর তেহাত্তর বাহাত্তর একাত্তর সত্তর উনসত্তর আটষট্টি সাতষট্টি ছেষট্টি পঁয়ষট্টি চৌষট্টি তেষট্টি বাষট্টি একষট্টি বিশটা জিন্দেগি বিশটা হায়াত চলে গেছে বিশটা বছর জীবন থেকে চলে গেছে আর এই বেকুব কেক কাটছে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ একটা বারো ব্যাকল কেক কাটছে আরে ভাই জিন্দেগি চলে গেছে তোমার কতদিন আর জীবন আছে হাউ মেনি ডেজ রিমেইনিং ফর ইউ তুমি জানো না আমি জানি না আর আমরা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে ও জন্মদিন উদযাপন হচ্ছে যত কিছুই করি শেষ ঠিকানা কিন্তু কবর সাড়ে তিন হাত জায়গা 
আর ওইখানে কিন্তু ওই চার পাঁচটা কাপড় নিয়েই যেতে হবে গাড়ি বাড়ি কিচ্ছু যাবে না এবং যত আত্মীয় স্বজন আজকে আমার সঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে আমার সঙ্গে রয়ে গেছেন এদের প্রত্যেকেই আমার ইন্তিকালের পরে কোনো না কোনো ভাবে আমার সম্পত্তির ভোগ করবে আমাকে তারা মনেও করবে না এমন নিষ্ঠুর এমন নিঠুর দুনিয়া এটা আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এটা আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এটা খুব ভালো করে বুঝি ঠিক তেমনি এই যে দুর্ঘটনা হয়েছে নিঃসন্দেহে আমরা এই দুর্ঘটনার জন্য শোকা হতো এভাবে এতগুলো মানুষের ইন্তেকাল কারই বা ভালো লাগে কারোই ভালো লাগে না এখানে আমাদের দুটো সবক রয়ে গেছে এক যে মুসলমান ভাইগুলো মারা গেছেন এদের জন্য আমরা আল্লাহর কাছে এই দোয়া করি আল্লাহ যেন এদেরকে মৌতের সময় ইমান দিয়েছেন এভাবেই উঠান এভাবেই উঠিয়েছেন এই কামনায় আমরা করি এবং এদের মাক ফেরাতের জন্য দোয়া করি এরা যেন ইমান নিয়ে মরেছে এমনই হয় আল্লাহ সামনে দাঁড়াতে পারে ইমান নিয়ে মরার কারণে আর যারা মারা গেছে অমুসলিম অবস্থায় এদের জন্য আফসোস করি এবং নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস করি এই মানুষের কাছে আমি এক আল্লাহর ইমানের দাওয়াত পৌঁছাইনি এই অবস্থায় এই মানুষগুলো মারা গেছে না জানি এদের হাসর নসর কি অবস্থায় হবে আল্লাহ তালা না জানি এদেরকে কি শাস্তি দেবে যারা মুসলমান হয়ে মারা গেল মরে বেঁচে গেল ইমানের কারণে বেঁচে যাবে হাদিসের ফরমান আর যারা অমুসলিম হয়ে মারা গেছে আহা এরা যদি ইমান নিয়ে যেতে পারতো এই তরও পারে এই তরদ আমার অন্তরে রাখা দরকার আমাদের অন্তরে রাখা দরকার এটা আমাদের জন্য সঠিক শিক্ষা দিনের পক্ষ থেকে ঠিক তেমনি আরেকটা জিনিস আজকে যেহেতু বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে কথা হচ্ছে এই জন্য বলছি যে বিমান কোম্পানির বিমানটা দুর্ঘটনা কবলিত হয়েছে আমি দেখেছি মাসা আল্লাহ এদের প্লেনে ফ্লাই করে এরা অত্যন্ত চমৎকার করে ঠিক তেমনি সৌদি আরবের বিমান সংস্থা সৌদি এয়ারলাইন্স পাইলট রীতি মতো অত্যন্ত শুদ্ধ উচ্চারণে কোরআনে কারিমের এই আয়াত গুলোকে তেলাওয়াত করেন হাদিসের আয়াতকে তিলাওয়াত করেন এবং কি চমৎকার হাদিসের কথাগুলো হাদিসের ভাষ্যগুলো আপনি সহজ করে দিন আমাদের জন্য এই সফরকে এবং আপনি এই সফরের দূরত্বকে আপনি অতি সহজে অতিক্রম করবার তৌফিক আমাদেরকে দান করুন আল্লাহর এ আল্লাহ আপনি তো আমাদের সঙ্গে আমাদের সফর সঙ্গী ওয়াল খালিফা তুফিল এহাল আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি বউ বাচ্চা ছেড়ে আপনি আমাদের বাড়িতে আমাদের যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে রয়ে যাচ্ছেন আপনাকে রেখে যাচ্ছি আমরা আপনার কাছে পানা চাই সফরের মধ্যে কোন বাজে জিনিস বিভৎস কোন দৃশ্য থেকে চাই সেটা দুর্ঘটনা কবলিত কোন দৃশ্য হোক এমন যাই হোক একই অর্থ এবং আমরা এমন নেতিবাচক পরিবর্তন আমাদের অনুপস্থিতির সময় আমাদের সফর চলাকালীন সময় আমাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে এমন কোন নেতিবাচক পরিবর্তন থেকে আপনার কাছে পানা চাইছি যেই পরিবর্তন আমাদের অন্তরকে বিষাদগ্রস্ত করবে সফরে গেছি আত্মীয় মরে গেছেন সফরে গেছি বাড়ি আগুন লেগে কাবাব হয়ে গেছে সফরে গেছি কোটি টাকার মাল পুড়ে জলে ভস্য হয়ে গেছে আল্লাহ আমরা এই সমস্ত বিষয় থেকে পানা চাই মুমিনের জন্য শেখানো হচ্ছে হাদিসে মুমিনকে বলা হচ্ছে পড়ো আল্লাহ রসুল পড়ছেন সাহাবা একরাম পড়ছেন আর আমরা রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থায় যখন সফর করি তখন অথচ দোয়াটা এসেছে নৌকার জন্য এসেছে নৌকার জন্য পড়ছি হাওয়াই জাহাজে উঠে তাহলে কেমনে আল্লাহ রহমত আসবে এই জন্য মুমিনের জন্য উচিত কি সুন্নত কি যখন সে যানবাহনে আরোহণ করবে ডান পা দিয়ে বসেছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তিন আল্লাহর নাম নেবে সুহান আল্লাহ সুহান আল্লাহ সুহান আল্লাহ আল্লাহ পবিত্রতা বর্ণনা করবে দোয়া পড়বে সুরায় ফাতেহা পড়বে আয়াতুল কুরসি পড়বে 
চার কুল পড়বে কোন আয়াত থাকলে মনে থাকলে সেগুলো পড়বে পরে তার শরীরকে ফু দেবে দম করবে সফরের দোয়া গুলো সুন্নত যেগুলো পড়ার সেগুলো পড়বে এরপর আল্লাহর নামে সফর করবে আল্লাহ রসুলের সাহাবি বলছেন যদি এই সমস্ত আমল গুলো কেউ করে এই সমস্ত আমল গুলো কেউ করে হাদিফে বর্ণিত আমল গুলো যদি কেউ করে তাহলে সে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মরবে না আর যদি সে মরে কেয়ামতের দিন আমার কাছ থেকে সেখানে জাজা নিয়ে যায় এগুলো আমাদের জন্য শেখার বিষয় এই জন্য এই বিমান দুর্ঘটনা হয়েছে এই বিমান দুর্ঘটনায় যারা মারা গেছেন এদের প্রত্যেকের জন্য আমরা অন্তর থেকে দোয়া করব আল্লাহ তালা এদের সবাইকে মাফ করে দেন এদের পরিবারকে সবরে জামিল নসিব করেন এদের প্রত্যেকের অন্তরের মধ্যে উত্তম প্রতিদানে মানসিকতা তৈরি করে দেন আল্লাহ তালার এই বিষয়টাকে বোঝার জন্য প্রত্যেকের অন্তর যেন তৈরি থাকে আল্লাহ তালা এদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করেন এই বিমানের দুর্ঘটনা আমাদেরকে শেখাচ্ছে মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকা বিমানের দুর্ঘটনা আমাদেরকে শেখাচ্ছে সব সময় আল্লাহ তালার স্মরণ অন্তরে রাখা প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে যখন নাকি বিমান ল্যান্ডিং এর জন্য যাচ্ছিল রানওয়ের দিকে এবং আচমকা যখন বিমানের একটা ডানা কাত হয়ে গেছে প্রত্যক্ষদর্শী বেঁচে যাওয়া একজন যাত্রী জানিয়েছেন যে সবাই তখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দোয়া দরুদ পড়ছিল তো এটার দ্বারা বোঝা যায় যে যারা মারা গেছেন এদের সম্পর্কে ভালো ধারণা করি তা হলো এরা সবাই আল্লাহর নাম নিতে নিতেই মারা গেছে হাদিফের মধ্যে এসেছে উদকুরু মাহাসিনেমাউতাকুম তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের ভালো কথাগুলো আলোচনা করো তো আমরা তো আল্লাহর কাছে আশা করতে পারি এদের সম্পর্কে এই কথাগুলোর সাক্ষ্য নিয়ে বিশ্বাস করতে পারি যে এরা সবাই দোয়া দরুদ পড়তে পড়তে কালেমা পড়তে পড়তে আল্লাহর নাম নিতে নিতে মারা গেছে আল্লাহ তালা এদেরকে এর উসিলাই মাফ করে দেন এদের দ্বারা জাতকে বুলন্দ করে দেন আমাদের জন্য কি করণীয় যদি এদের কেউ প্রতিবেশী হয়ে থাকে আমাদের এদের কাছে যাওয়া সহযোগিতা করা এক বেলার খানা রান্না করে নিয়ে যাওয়া তাদেরকে তাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া বলা তাদের শোকে আমরাও শোকা হতো এটা বলা এবং এই জিনিসটাও বোঝানো যে তারা যেমন গিয়েছেন আমাকেও আমাদেরকেও যেতে হবে এই বিষয়টা যেন ভুলে না যাই এই শোকের বার্তায় এই জিনিসটাকে তাদের কানে পৌঁছে দেওয়া এটা ইমানদারি এটা দিনের পক্ষ থেকে চাহিদা এটা দিনের শিক্ষা দিন এটা বলছে করতে আরেকটা বিষয় আমাদেরকে শেখাচ্ছে আল্লাহর দিন তা হলো কি তা হলো কি অহেতুক এই বিষয়গুলো নিয়ে মাতামাতি না করা দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ার পরে আমরা দেখতে পেয়েছি গত সপ্তাহে পুরো সপ্তাহে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে ঘায়েল করেছেন টাওয়ারের ভুল ছিল নেটে এসেছে বিমান কোম্পানি বলেছে না আমাদের ক্যাপ্টেন কি এমন করেছেন ওনার ভুল হতে পারে না টাওয়ারের ভুল ছিল টাওয়ার কর্তৃপক্ষ পাইলটের ভুল বেটা দেখ শুনে দেখ আইসে অ্যাগেইন আইসে অ্যাগেইন আমাদের ভুল না ওদের ভুল ছিল এই মাতামাতিতে কিছু সুযোগ সন্ধানী মানুষ নিজের মিডিয়ার টিআরপি বাড়াচ্ছেন আমরা শুনেছি এমন এমন হয়েছে এমন এমন হয়েছে আরেকজন আরেকটু রং চড়িয়ে আমরা শুনেছি এমন এমন হয়েছে এমন এমন হয়েছে মৌত এসেছে আমাদেরকে মৃত্যু থেকে শিক্ষা নিতে হবে ভুল যারই হোক ইন্তেকাল হয়েছে এটা সত্য কথা মরে গেছে বেঁচে যায়নি এরা এটাকে চিন্তা করে জল ঘোলা না করে আমাদের মৌতে স্মরণ করা দরকার ছিল এবং সম্মিলিতভাবে নিরপেক্ষতার সঙ্গে সংবাদ পরিবেশন করে আমাদের মানুষকে বিভ্রান্ত না করা দরকার ছিল কিন্তু আমরা ঠিক তার উল্টোটা করেছি আর হয়েছে কি এক চ্যানেল দেখলাম না এ হাসা না হ্যামিসা করতেছে আরেকজন এখন জনমত তৈরি হলো দুই ধরনের জনমত মনে হয় পাইলটের ভুল আছিল বুঝছাস আয় মানে মালমুল খেয়া চালাইছে তো এর লাগে মনে এমন হয়েছে আরেকজন বলবে না রে ভাই ওই টাওয়ার কন্ট্রোল এরকম অনেক জায়গায় অনেক মানুষ মারা গেছে এরকম এরকম কেউ এই কথা বলছে না যে ইন্তেকাল এসেছে ইন্তেকাল আসার ছিল পাঁচ হাজার ঘন্টা ফ্লাইং এক্সপিরিয়েন্স থাকুক সেভেন্টিন হান্ড্রেড আওয়ার ফ্লাইং এক্সপিরিয়েন্স থাকুক কাঠমান্ডুর কন্ট্রোলের মধ্যে ভুল হাজার থাকুক এক কথায় শেষ মৃত্যু এসেছিল ব্যাস আর কোন কথা নেই এটাই সত্যতা হ্যাঁ কারণ বের করা দরকার কারণ বের করার সম্পর্কে আমি বলছি না কারণ না বের করা হোক কিন্তু এটা নিয়ে অযথা জল ঘোলা 
অযথা মানুষকে বিরক্ত করা অযথা মানুষের মগজটাকে ঘুরিয়ে দেয়া অযথা এগুলোকে পুঁজি করে নিজের পকেট ভরা মধ্যসত্ত ভোগী হওয়া এগুলো তো গুনা এগুলো তো গুনা এই জন্য এগুলোকে আমরা মাথায় রাখি এই বিভ্রান দিতে না পড়ি এটা আমাদের কাজ না ঠিক তেমনই আরেকটা বিষয় বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন বলে আমরা এদের জন্য শোক সন্তপ্ত হয়েছি কিন্তু রাস্তাঘাটে মানুষ দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে মারা যায় না বলেন ভাই গতকালকে মারা যায়নি বাংলাদেশি মারা যায়নি পাকিস্তানি মারা যায়নি চাইনিজ নেপালিরা দুর্ঘটনায় মারা যায়নি তো বিমান দুর্ঘটনা নিয়েই তারা মারা গেছেন এই জন্য আহা কলজা পুইরা গেল কাবাব হয়ে গেল লয়ে গেল খুললে আহা আহা আর যারা গাড়িতে দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে মারা গেছেন এরা কি মানুষ না এই আমাদের শিক্ষা বরং আমাদের শিক্ষা এটা হওয়া উচিত যেমন রাস্তাঘাটে যদি কেউ অকাল মৃত্যু কারো যদি দুর্ঘটনা কবলিত মৃত্যু হয় তার জন্য যেমন আমরা শোক সন্তপ্ত হব এদের জন্য আমরা শোক সন্তপ্ত হব এরা আকাশে সফর করেছেন দেখে বাদশাহ যাদা এদের জন্য আলাদা ভিআইপি শোক সন্তপ্ত হব আমরা আজ রাস্তাঘাটে মারা গেছে আরে হেরা তো ভোগি হেরা মারা গেছে যাক যা গাড়ির তলে পরে তো অনেকেই মরে বিমানে মরা বিমানে পুইরা মরা বাড়ির কি সোজা কথা খবরদার এই মানসিকতা আমার আমাদের মধ্যে না আসে কিন্তু এটাই দেখা যাচ্ছে অনেকের মগজে কিন্তু এই কথাগুলো নেই কিন্তু কথাগুলো বাস্তব ঠিক না ব্যাঠিক বলেন ভাই এই জন্য এখান থেকে আমাদের শিক্ষা নেয় এই জন্য যে কোনো মৃত্যু যেমন কষ্টের তেমন যে কোনো মৃত্যুই আনন্দের শর্ত হচ্ছে এই শর্ত হচ্ছে এই যে আমল যদি নেক হয় তাহলে মৃত্যু তো আনন্দের কেন মরেছে এখানে লাশ পৌঁছে যাবে কিন্তু রুহ এই রুহ আল্লাহর কাছে চলে যাবে হাদিস আর ফরমান অনুযায়ী চমৎকার করে গোসল করিয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে আতর লোবান লাগিয়ে কাফন পরিয়ে এই রুহকে ফেরেস তারা ক্যারি করে নিয়ে যাবেন আর জান্নাত খুশবুতে সুগন্ধি যুক্ত হয়ে যাবে আরে কে কে এসেছে আজকে এরকম ভিআইপি প্রোটোকল দিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে এত এসেন্স এত ফ্রেগরেন্স দিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে কাকে বলো কে আর আমল ভালো হলো না বউদ খিলাল জান্নাতা হলো না বউদ খিলাল নার হলো আহা এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কিছু নেই জীবন তো শেষ এরপরে আখেরাতের হিসাব শুরু হবে নিঃসন্দেহে সেই জাতীয় মৌত আমাদের প্রত্যেকের জন্য বেদনার যদি আমি আর আমরা সেই আমল না নিয়ে যেতে পারি এই জন্য সম্মানিত মুসলিয়ান একরাম কথার শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাদের কাছে আমি আমার নিজের আমলের জন্য বলছি আমাদের জন্য বলছি এই মানুষগুলোর জন্য আজকে আমরা অন্তর থেকে দোয়া করব এবং আমি আর আমরা যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে পারি আমাদের প্রত্যেকের লেনদেন শোধ করে ফেলি কখন কার মৃত্যু আসে কখন কার মৃত্যু আসে ইংল্যান্ডে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ট্রাফিক সিগনালে লালবাতি জ্বলেছে লালবাতি জ্বলেছে ট্রাফিক সিগনালে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সবুজ সিগনাল হয়েছে গাড়ি যাচ্ছে না পেছন থেকে পাপ 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 করে হরণ দেওয়া হচ্ছে চলো চলো যাচ্ছে না ট্রাফিক পুলিশ গিয়ে টোকা দিয়ে দেখছে ড্রাইভার শেষ রাজশাহীতে একজন যা জিন একজন ডিসি ইন্তেকাল করেছেন ভিডিওতে এসেছে দেখেছেন না ভিডিওতে এসেছে উনি খাস কামরা থেকে মিটিং রুমে এসেছেন এসে তার চেয়ারের কাছে এসেছেন ঢলে পড়ে গেছেন মৃত্যু এসেছে মৃত্যু এসেছে কেউ ঘুমে মারা গেছেন চট্টগ্রাম নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি মসজিদের ইমাম মাওলানা হুমায়ুন কবির সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই কত বড় মানুষ ছিলেন অসুস্থ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইন্তেকাল এসেছে ইন্তেকালের আগে উঠেছেন বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলেছেন দরজা খুলিয়েছেন মানুষজন বসে আছে বলো এই জাগা দাও জাগা দাও পাকড়ি পরা সুন্দর সুন্দর মানুষ এসেছে জাগা দাও তোমরা সবাই কালিমা পড়ো সবাই কালিমা পড়ো সবাই কালিমা পড়ো নিজে লাহাইল্লাহ পড়তে পড়তে ইন্তেকাল করেছে মৌত মৌত আবার এমনও ইন্তেকাল এসেছে এমনও ইন্তেকাল এসেছে কারো ইন্তেকাল হচ্ছে মৃত্যু যাতনা শুরু হয়েছে কেউ কালিমা পড়ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ যাতে করে তার মুখ দিয়ে কালিমা বেরিয়ে আসে আর সে বলছে সে কি বলছে আইডিসি পঁয়ত্রিশ টাকা ডিসি পঁয়ত্রিশ টাকা রিয়ার স্টল বিশ টাকা রিয়ার স্টল বিশ টাকা আইডিসি পঁয়ত্রিশ টাকা ডিসি পঁয়ত্রিশ টাকা এ অবস্থায় ইন্তেকাল এসেছে আয় হায় আয় হায় ও ভাই ওই মৌত আমার আমার সামনে আসছে আমাকে স্পর্শ করবে একটু কল্পনা করি হাদিসের মধ্যে আসছে যখন মৃত্যু যাতনা শুরু হয় একটা মানুষের শরীরের ভেতরে যদি অসংখ্য শেখর যুক্ত একটা গাছকে রাখা হয় আর ওটাকে টেনে বের করার সময় মানুষের যে ব্যথা হয় ওই ব্যথা মানুষ মৃত্যুর সময় অনুভব করে 
উদাহরণ দেওয়া হয়েছে জীবিত একটা ছাগলের বাচ্চাকে এনে যদি জবাই না করে অ্যানেস্থেশিয়া লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া না দিয়ে তাকে যদি তার পায়ের চামড়া চাকু দিয়ে কেটে কেটে ছেড়া ছাড়ছে ছেলা হয় তার কেমন লাগবে আরাম লাগবে তার প্রত্যেকটা নার্ভ প্রত্যেকটা নার্ভ ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করবে ওই ব্যথা যেমন হয় একটা মানুষের মৌতে যাতনার সময় ওই ব্যথা হয় ওই কষ্ট হয় আরেক বর্ণনা এসেছে তিনশো তলোয়ার দিয়ে একসাথে আঘাত করলে একটা মানুষের যেই ব্যথা হয় তার নার্ভ সিস্টেমে যে ব্যথা হয় ওই ব্যথা একটা মানুষের মৌতের সময় হয় আল্লাহর কাছে চাই আল্লাহ তালা আমাকে আমার মৃত্যু যাতনা মাফ করে দেন আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের মৃত্যু যাতনা মাফ করে দেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে অপঘাতে মৃত্যু না দিয়ে ইমানের সাথে কালিমা পড়তে পড়তে মৌত নসিব করেন আমি আপনাদের কাছে চাই আগেও চেয়েছি এখনো এই দোয়া চাই আপনাদের কাছে আল্লাহর কাছে সবার জন্য চাই আল্লাহ তালা আমাকে আমাদের সবাইকে মসজিদে নবীতে নামাজের হালতে শেষদার মধ্যে মৌত নসিব করেন মানুষ তো মঙ্গল গ্রহের প্লট কিনে মানুষ তো পূর্বাচলে প্লট কিনে মানুষ তো ঝিলমিল প্রকল্পে প্লট পায় আল্লাহ তালার কাছে চাই আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে জান্নাতুল বাকির মধ্যে আমাদের একটা প্লট দিয়ে দেন সেখানে যেন আমাদের দাফন হয় আল্লাহ রসুল তার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যেন আমরা কেয়া মতো দিন উঠতে পারি আর এই ওসিলে আমাদের মাফ ফেরাত হয়ে যায় মৃত্যু তো ফাইনাল ডেস্টিনেশন ভাই মরতে তো হবেই প্লেনে প্লেনে করে কেউ মরুক গাড়িতে পড়ে কেউ মরুক আগুনে পড়ে কেউ মরুক কিন্তু মরতে তো হবেই এই জন্য ফাইনাল ডেস্টিনেশন যেন সুন্দর হয় হাদিসের মধ্যে এসে চিন্না মেলা আনাউলুবিল খাওয়া দিন প্রত্যেক মানুষের সর্বশেষ ফলাফল যা এটার উপর তার সমস্ত আমলকে রেডি করা হবে সমস্ত আমলের শেষ যার ভালো তার সব ভালো এই জন্য আমাদের ওই মৌত যেন ইমানের সাথে হয় আল্লাহ যেন আমাদেরকে মৌতের স্মরণের তৌফিক দান করেন আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে মৌতের স্বাদ আসার আগে মৌতকে বোঝার তৌফিক দান করেন কেউ মারা গেছে তার লাশ ধোয়ানোর চেষ্টা করি ভাই হাদিসের ফরমান এই যদি কেউ কোনো মৃত লাশকে গোসল করানোর মধ্যে সহযোগিতা করে তার চল্লিশটা কবিরা গুনাহকে আল্লাহ তালা মাফ করে দেন এগুলোকে আমরা শিখি ওই মুরগাদেরকে আপন করতে শিখি অবরস্থানে যাওয়ার অভ্যাস করি কারো জেনার অভ্যাস আছে কারো মদ পানের অভ্যাস আছে কারো মাদক গ্রহণের অভ্যাস আছে কারো চুরির অভ্যাস আছে কবরস্থানে চলে যান একা একা কিছুক্ষণ বসে থাকুন ভাবুন মনে মনে ভাবুন মনে মনে ভাবুন অন্তরকে বলুন আমি কিছুদিন পর এখানে আসব খোদার কসম করে বলি গুনাহ করার চিন্তা আসবে না গুনাহ করার চিন্তা আসবে না মদ পানের জন্য গ্লাসের দিকে হাত বাড়বে না জেনার জন্য অন্য নারীর দিকে চোখ যাবে না হ্যাঁ মৌত আসছে মৌত আসছে আল্লাহ তালা আমাকে আমাদের সবাইকে মৌত আসার আগে মৌতকে বোঝার তৌফিক দান করেন মৌতে তৈরি করার তৌফিক দান করেন আমাদের দুনিয়ার সমস্ত জিম্মাদারি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সব ঠিকঠাক মতো করে আখেরাতের জন্য যথেষ্ট সামান জোগাড় করে এরপরে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই মৌতের তৌফিক নসিব করেন মদিনা শরীফে মৌত নসিব করেন জান্নাতুল বাকিতে আমাদের সকলকে দাফন নসিব করেন আমিন আমিন যারা সুন্নত পড়িনি তারা ঝটপট সুন্নত পড়ে নেই আসসালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহি ওবরকাত